কেয়ার স্টুডেন্টস আজকের এই অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত আশা করি সকলে সুস্থ এবং ভালো আছো তো আমরা ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব যে অধ্যায় নাম হচ্ছে ব্যবস্থাপনার ধারণা যে অধ্যায়ে ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্টের বেসিক কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্ট বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ব্যবস্থাপনা এই শব্দটি আসলে আমাদের সকলেরই পরিচিত আমরা বাড়িতে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে কিংবা আমাদের কলেজে যখন কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো একটি কাজের কথা আমরা বলি সে কাজটি কিভাবে সুসম্পন্ন করা যাবে ভালোভাবে করা যাবে এবং কাজের খোঁজ খবর রাখতে হবে ভুল হলে তা আবার সংশোধন করতে হবে এই রূপ যে কর্ম প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়া তার নামই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা সেটা আমরা পরিবারও মেনটেন করি আমাদের সমাজেও মেনটেন করি তো বইয়ের বাসায় ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বোঝায় একটু দেখে নেওয়া যাক একটি প্রতিষ্ঠানের লোক অর্জনের জন্য এতে নিয়োজিত উপকরণসমূহের কার্যকর ব্যবহারের যে সকল প্রয়াস প্রচেষ্টা তার সমষ্টি কি আমরা বলতে পারি ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্ট ইংরেজি ম্যানেজমেন্ট শব্দের আর একটা সমর্থক শব্দ আমরা বলতে পারি টু হ্যান্ডেল বা এটাকে বাংলায় আমরা বলতে পারি পরিচালনা করা তার মানে ব্যবস্থাপনা বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে ব্যবস্থাপনা মানে হচ্ছে অন্যের মাধ্যমে আমাদের কাজগুলো আদায় করে নেওয়া বা কাজ আদায়ের একটা কৌশল বলতে পারি আমরা ব্যবস্থাপনাকে আর একটি চমৎকার সংজ্ঞা আমরা একটু দেখে নিব যেটা আসলে আমাদের পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে উপকরণসমূহের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে লোককে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা সংগঠন কর্মী সংস্থান নির্দেশনা প্রেষণা সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের কাজকে আমরা বলতে পারি ব্যবস্থাপনা খেয়াল করো এখানে অনেকগুলো শব্দের সমন্বয়ে এখানে ষাটটি কাজের কথা বলা হয়েছে যেগুলোকে আমরা ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজও বলতে পারি আমি আবার একটু রিপিট করি পরিকল্পনা সংগঠন কর্মী সংস্থা নির্দেশনা প্রেষণা সমন্বয় নিয়ন্ত্রণের যে কাজ তার এই আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্ট তো আমরা পরবর্তীতে এই কাজগুলোর প্রত্যেকটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব আসলে ব্যবস্থাপনার এই দ্বিতীয় পত্রের পুরো বই জুড়েই এই কাজগুলো নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমরা যদি বলতে চাই তাহলে মোটামুটি এগুলোই বলবো যে যে একটি কাজ যদি আমাদের আদায় করতে হয় সেই কাজটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে সব করণীয় তার সকল কর্মপ্রয়াসকে আমরা ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা নামে অভিহিত করতে পারি তো পরবর্তী অংশে আসা যাক ব্যবস্থাপনা বোঝার জন্য ব্যবস্থাপনার কিছু প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য যেটাকে আমরা ক্যারেক্টার বা ফিচার্স অফ ম্যানেজমেন্ট হিসাবে অভিহিত করতে পারি একটু জেনে নেওয়া যাক আমরা কতগুলো পয়েন্ট আলোচনা করব ব্যবস্থাপনা কি সেটা বোঝার জন্য প্রথমেই এক নম্বর এই একটু আলোচনা করা যাক পাঁচ পয়েন্টে প্রক্রিয়া বা কাজের সমষ্টি প্রসেস অর গ্রুপ অফ অ্যাক্টিভিটিস আমি এই কাজগুলোর পাশাপাশি ইংরেজি এবং বাংলা দুটোই রাখা হয়েছে আসলে পরীক্ষার জন্য যে কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে বাংলা লিখলেই বলো ইংরেজি যারা লিখতে চায় তারা লিখতে পারবে দুটো লিখের দরকার নেই যে কোনো একটি লিখলে চলে ইংরেজি এখানে আলোচনা করার কারণ হলো আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের পরবর্তীতে যে আমাদের পড়ালেখা বর্তমান বাংলাদেশে বা সারা বিশ্বেই তো তার মধ্যে বেশিরভাগই ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া হয় সেক্ষেত্রে তোমরা যদি বিবিএ এম বিএ পড়বে যারা ভবিষ্যতে সেক্ষেত্রে বাংলাগুলোর চেয়ে ইংরেজিগুলো আসলে তখন খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে এবং তখন বেশি কাজে লাগবে যেহেতু পরীক্ষাগুলো সবগুলো ইংরেজিতেই হবে সেই জন্য ইংরেজি মুখস্থ না করলে অন্তত এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য ইংরেজিগুলো আমরা একটু করে একবার করে দুবার করে করে নিব যাতে আমাদের পরিচিত মনে হয় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কিছু প্রক্রিয়া বা কাজের সমষ্টি প্রক্রিয়া বলতে বোঝাচ্ছে আসলে পরস্পর নির্ভরশীল ধারাবাহিক কোনো কাজের সমষ্টিকেই আমরা বলতে পারি প্রক্রিয়া তো সেই বিচারে ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া কারণ আমরা একটু আগেই বলেছিলাম ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা করতে হয় সংগঠন কর্মী সংস্থা নির্দেশনা বিভিন্ন কাজের সমন্বয় আছে সেগুলো সম্পন্ন করেই এই ব্যবস্থাপনা কাজটি ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয় ওকে তারপর দুই নম্বর পয়েন্টে বলা আছে ব্যবস্থাপনা হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম ইংরেজিতে যেটাকে আমরা বলতে পারি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া কেন কারণ ধারাবাহিক কার্য সমষ্টির সাথে সমাজ বা সমাজের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের একটা সম্পৃক্ততা থাকে তো এই ক্ষেত্রে এরূপ কাজের সামাজিক উদ্দেশ্য মোটামুটি ক্রিয়াশীল থাকে বিদায় আমরা ব্যবস্থাপনাকে বলতে পারি একটি সামাজিক বা সোশ্যাল প্রক্রিয়া তিন নম্বর পয়েন্টে আসি তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে লক্ষ্য 
লক্ষ্যর্জনের উপায় মিন্স অফ অ্যাচিভিং গোলস লক্ষ্যর্জনের উপায় যে আমার প্রাতিষ্ঠানিক একটা লক্ষ্য থাকবে সেই লক্ষ্যটা অর্জন করতে হলে এই ব্যবস্থাপনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেহেতু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই থাকে মুনাফা অর্জন তাই ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার যেসব কার্যক্রম সবগুলোই সেই লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে পরবর্তী দাসি কাজ আদায়ের কৌশল টেকনিক অফ গেটিং ওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আসলে বিভিন্ন উপায় উপকরণ আমরা একটু আলোচনা করব সেই উপকরণগুলো এই উপায় উপকরণের কে কাজে লাগিয়ে মোটামুটি কাজটা আদায় করা হয় সেজন্য ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় কাজ আদায়ের কৌশল তার পরবর্তীতে আসি ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় একটি অর্থনৈতিক সম্পদ বা ইকোনমিক রিসোর্সেস সেটা কিভাবে আগে সম্পদ কি সেটা একটু জেনে নেওয়া যাক উৎপাদনের কাজে লাগে এমন যে কোনো বিষয়কেই আমরা বলতে পারি সম্পদ বা রিসোর্স সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান অর্থনৈতিক সম্পদ কারণ হচ্ছে সকল উপায় উপকরণও যদি আমার সামনে থাকে তারপরে যদি ব্যবস্থাপনা অধ্যক্ষ হয় সেক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না বা ক্ষতির সম্মুখীন হব এই কারণে সঠিক ব্যবস্থাপনা যদি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা যায় তাহলে লক্ষ্য অর্জনটা খুবই সহজ হয় এই কারণেই অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্টকে তার পরবর্তীতে আর একটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে জ্ঞানের পৃথক শাখা সেপারেট ব্রাঞ্চ অফ নলেজ এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে অনেক উন্নত হয়েছে আজকে আজকে যে আমরা বড় বড় কোম্পানি বা বৃহদায়তন যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো দেখি সবগুলোর এই আজকে উন্নতিতে বা এই উন্নতির শিখরে আরোহণ করার পিছনে কিন্তু এই ম্যানেজমেন্টের যে নলেজ বা ব্যবস্থাপনার যে জ্ঞান সেটারই খুবই অবদান রয়েছে যার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো আজকের এ পর্যায়ে আসতে সমর্থ হয়েছে সর্বশেষ একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক সর্বজনীনতা বা ইংরেজিতে বলি ইউনিভার্সালিটি সর্বজনীনতা বলতে বোঝায় আসলে সকলের জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ সর্বত্রই এর প্রয়োগ করা যাবে এইরূপ কোনো বিষয়কে আমরা বলতে পারি সর্বজনীন তো গ্রিক দার্শনিক সক্রেডিস প্রথমে এই কথাটি বলেছিলেন যে ম্যানেজমেন্ট ইজ ইউনিভার্সাল অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন মানে হচ্ছে দলবত বা দলবদ্ধ যে কোনো প্রচেষ্টাই ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য এটা আমাদের পরিবারেও প্রয়োগ করা যাবে আমাদের সমাজে প্রয়োগ করা যাবে আমাদের রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা যাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা যাবে কলেজে প্রয়োগ করা যাবে যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি পুরো বিশ্বের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে এটা প্রয়োগ করা যাবে বিদায় ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় সর্বজনীন ওকে পরবর্তী একটু আগে আমরা যে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে একটু কথা বলেছেন সেই উপকরণগুলো এবার একটু বিস্তারিত আমাদের সামনে দেয়া আছে আমরা একটু দেখে নিই এই স্ক্রিনে ছয়টি পৃথক ছবি দেখা যাচ্ছে খেয়াল করো এই ছয়টি হচ্ছে ব্যবস্থাপনার উপকরণ তার মধ্যে মানবী এবং বস্তুগত সব উপকরণই বিদ্যমান তো আমরা প্রথম থেকে একটু ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করি প্রথম ছবির দিকে খেয়াল করো কি দেখা যাচ্ছে প্রথম ছবিটি হচ্ছে মানুষ এই ইংরেজিতে আমরা বলি ম্যান মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব মূলত যা মানুষের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহার করবে প্রাতিষ্ঠানিক যে লক্ষ্য থাকবে সেটার কার্যকরভাবে যদি আমরা পালন করতে যাই বা অর্জন করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য এই মানুষের অবশ্যই অবশ্যই প্রয়োজন হবে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো তো আপনি আপনি হবে না সেক্ষেত্রে মানুষ প্রয়োজন হয় এই মানুষই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার প্রথম উপকরণ সেটাকে আমরা মানবীয় উপকরণও বলতে পারি পরবর্তী দুই নম্বর চিত্রে কি দেখা যাচ্ছে যন্ত্রপাতি ইংরেজিতে বলে মেশিনস তো প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা যেটাকে আমরা উৎপাদন করব প্রতিষ্ঠানে সেই সেবা বা দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে যে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে সেটাকে আমরা বলবো মেশিনস বা যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে এই মেশিন তিন নম্বর চিত্রে কি দেখা যাচ্ছে মালামাল ইংরেজিতে আমরা বলবো ম্যাটেরিয়ালস মালামাল বলতে উৎপাদন বা বিক্রয়ের কাজে লাগবে অথবা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হবে এমন সব কাঁচামাল বা প্রস্তুত পণ্য বা অন্য সব দ্রব্যগুলিকে বোঝাই সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বা হাজার হাজার রকমের মালামাল মেটেরিয়ালস বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় সেগুলো ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে চার নম্বরে রয়েছে অর্থ টাকা পয়সা ছাড়া আসলে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ অর্থ বা পুঁজি ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যত গঠন ও পরিচালনা করা যায় না বিদায় এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পাঁচ নম্বরে দেখা যাচ্ছে বাজার ইংরেজিতে বলে মার্কেট বাজার হলো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকার কোনো পণ্য বা সেবার বিদ্যমান ও সম্ভাব্য চাহিদার সমষ্টি এই বাজার সৃষ্টি করাও গুরুত্বপূর্ণ এবং বাজার ধরে রাখাও যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 
কোন এটি ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উপকরণ সর্বশেষ উপকরণের নাম হচ্ছে পদ্ধতি ইংরেজিতে বলি মেথড কাজ করার জন্য গৃহীত যে কার্যক্রম সেটাকে আমরা বলবো পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে কাজ সুবিধাজনক উপায়ে আদায় করতে হয় সেই সুবিধাজনক উপায়ের নামকে আমরা বলতে পারবো মেথড বা পদ্ধতি তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যবস্থাপনার এই ছয়টি উপকরণের নামগুলো একটু খেয়াল করি মানুষ বা ম্যান যন্ত্রপাতি বা মেশিনস মালামাল বা ম্যাটেরিয়ালস অর্থ ইংরেজিতে বলি মানি বাজার এর ইংরেজি বলি মার্কেট পদ্ধতি এর ইংরেজি বলি মেথড খেয়াল করো সবগুলোর ইংরেজি শব্দের পাঁচ লেটারটা হচ্ছে এম দিয়ে ম্যান মেশিনস ম্যাটেরিয়ালস মানি মার্কেট মেথড এই সবগুলো ওয়ার্ড যেহেতু এম দিয়ে শুরু এসব মানি মানবীয় এবং বস্তুগত এসব উপকরণগুলোকে টেরি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কলিন নামে দুজন ব্যবস্থাপনা বিশারদ সিক্স এম নামে অভিহিত করেছে খেয়াল করো সিক্স এম ব্যবস্থাপনার সিক্স এম বলতে কি বোঝায় এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের সামনে আসবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ছয়টি উপাদানগুলো একটু মনে রাখব উপকরণেরগুলো ব্যাখ্যা সহ মনে রাখব তো পরবর্তী অংশ আসা যাক ব্যবস্থাপনা চক্র ম্যানেজমেন্ট সাইকেল খেয়াল করো চিত্রে চক্র আকারে কিছু অংশের বা কিছু বিষয়ের নাম বলা আছে সেগুলো চক্র আকারে আবর্তন করা হয়েছে আমরা ব্যবস্থাপনা সংজ্ঞার মধ্যে এই ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলো সম্পর্কে একটু কথা বলেছিলাম সেগুলো একটু দেখে নিয়ে যাক আবার পরিকল্পনা সংগঠন কর্মী সংস্থার নির্দেশনা প্রেষণা সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা চক্র কেন বলা হয়েছে ব্যবস্থাপনা চক্র মানে হচ্ছে এই কার্যক্রমগুলো যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য ধারাবাহিকভাবে আবর্তিত হবে একটার পর একটা যদি পরিকল্পনা থেকে শুরু করি পরিকল্পনার পরবর্তীতে আসবে সংগঠন এর পরবর্তী কাজ হিসেবে আসবে কর্মী সংস্থান এর পরবর্তীতে নির্দেশনা এর পরবর্তীতে প্রেষণা এর পরবর্তীতে সমন্বয় এবং সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণের পর পুনরায় আবার পরিকল্পনায় যে কাজগুলো আবর্তিত হবে এবং এভাবে চলমান থাকবে এই ব্যবস্থাটির নামকে বলা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা চক্র বা ম্যানেজমেন্ট সাইকেল তো একটু জেনে নিয়ে যাক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় পরিকল্পনা ইংরেজি হচ্ছে প্ল্যানিং ভবিষ্যতে যে কাজ করা হবে তারকে আগাম যদি আমরা ঠিক করি তার নামকে আমরা বলতে পারবো পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং তারপরে আস দেওয়া আছে সংগঠন ইংরেজিতে বলে অর্গানাইজিং যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবনের জন্য যেসব উপকরণগুলো থাকবে সেগুলো সংগঠিত করার বা কাজে লাগানোর কাজকে বলবো সংগঠন তিন নম্বরে দেয়া আছে কর্মী সংস্থান কর্মী সংস্থান ইংরেজিতে বলা হয় স্টাফিং প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য এবং দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার যে কাজ সেটাকে আমরা বলতে পারি কর্মী সংস্থান বা স্টাফিং তার পরবর্তীতে আছে আছে নির্দেশনা তো নির্দেশনা বা ডিরেক্টিং বলতে কি বুঝে যে অধস্থন জনশক্তি থাকবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান তত্ত্বাবধান উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি যে কাজ সেই কাজের সমন্বয়কে আমরা বলবো ডিরেক্টিং বা নির্দেশনা তারপর ব্যবস্থাপনার পাঁচ নম্বর কাজের কথা বলা আছে প্রেশনা ইংরেজিতে বলি মোটিভেশন অর্থাৎ অধস্থন কর্মীদের কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করার যে কাজ সেটাকে আমরা বলবো প্রেশনা বা মোটিভেশন কাকে উৎসাহ প্রদান করা প্রতিষ্ঠানের যেহেতু অজস্র কর্মী বাহিনী থাকবে তাদেরকে কাজের প্রতি উৎসাহিত করার যে কাজ তাকে আমরা বলবো প্রেশন বা মোটিভেশন ছয় নম্বর কাজ আছে সমন্বয় বা কোঅর্ডিনেশন বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভাগের কাজকে একত্রিত করার যে কাজ তার নামই হচ্ছে সমন্বয় বা কোঅর্ডিনেশন এবং সর্বশেষ কাজ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কাজ করার কথা প্রতিষ্ঠানে সেটা সম্পন্ন হয়েছে কি না তা পরিমাপ করা এবং নির্ণয় করা বিশ্লেষণ করা যদি কোনো ধরনের সংশোধনের প্রয়োজন হয় সেই সংশোধন করার যে কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ তাকেই বলা হয় নিয়ন্ত্রণ বা ইংরেজিতে কন্ট্রোলিং তো এই ষাটটি কাজ ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা ক্রম নিয়ে আবর্তিত হওয়ার যে কার্যক্রম তাকে আমরা বলবো ব্যবস্থাপনা চক্র বা ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পরবর্তীতে শেষ করব ব্যবস্থাপনার স্তর বা ম্যানেজমেন্ট লেভেলস দিয়ে এই চ্যাপ্টারটা এখানে চিত্রে বাম পাশে দেখা যাচ্ছে তিন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার কথা বলা আছে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বা টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বা মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট এবং নিম্ন পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা বা লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনার এই তিনটি স্তর বিদ্যমান তো স্তর বলতে আসলে কি বুঝাই যে প্রথমে আসি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাপনার নামকেই বলতে পারি আমরা উচ্চ পর্যায়ের বা টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট এ পর্যায়ে খারা থাকবে ডান পাশে একটু খেয়াল করো চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদ যারা এই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যেটা পরিচালনা করবে তারা পরিচালক তারপরে থাকবে জিএম বা জেনারেল ম্যানেজার আমরা বাংলায় বলি মহাব্যবস্থাপক তারপরে থাকবে এমডি বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাংলায় যাকে আমরা বলি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইত্যাদি তারা যে কার্যক্রম পরিচালনা করবে তার নামই হবে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা দু নম্বর আসছি মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বা মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট 
ডান পাশে একটু খেয়াল করো বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সহকারী ব্যবস্থাপক এরিয়া ম্যানেজার ইত্যাদি এই লোকগুলো এই পদবিধারী লোকজন যে লেভেলে থাকবে তার নামে হবে মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা উচ্চ পর্যায়ে যে পরিকল্পনা বা নীতি নির্ধারণ হবে গৃহীত হবে সেগুলো নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনাগণকে ব্যবস্থাপকদেরকে বলা এবং কাজে লাগানোর যে কাজ করবে যারা করবে তাদেরকে আমরা বলবো মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বা মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট সর্বশেষ আসি নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা বা লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্ট একে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজমেন্টও বলা হয় মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা যেসব পরিকল্পনা বা নীতি কৌশল গ্রহণ করা হবে সেগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবনা করার জন্য যারা ন্যস্ত থাকবে বা যাদের পর দায়িত্ব থাকবে সেই লেভেলটা বা স্তরকে আমরা বলবো নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা ডান পাশে খেয়াল করো উদাহরণগুলো সুপারভাইজার ফোরম্যান ফিল্ড অফিসার মাঠ বিক্রয় কর্মকর্তা এদেরকে আমরা সাধারণত নিম্ন নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপক হিসেবে গণ্য করতে পারি তো নৈর্বিত্তিক এর জন্য এই উদাহরণগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সব ধরনের লোকজনই ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকে যাদেরকে আমরা তিনটা পর্যায়ে ভাগ করেছি বা তিনটা স্তরে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনা মধ্য স্তরের ব্যবস্থাপনা এবং নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপনা তার মধ্যে ডান পাশে এই উদাহরণগুলো খেয়াল রাখতে হবে কোন পদবীর লোকজন কোন স্তরের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তো এগুলো মনে রাখতে হবে এবং তার নিম্ন পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার নিচে সমস্ত কর্মী বাহিনী অবস্থান করবে তো আশা করি এই চ্যাপ্টারের মৌলিক বিষয়গুলো বোঝাতে সমর্থ হয়েছি এইগুলো একটু বাসায় চর্চা করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে পড়াশোনা করতে হবে এবং মুখস্ত করতে হবে সংজ্ঞাগুলো যে উদাহরণসহ তো পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ